তাহলে আমরা শুরু করি মেবি আর কেউ জয়েন হচ্ছে না গত ক্লাসে আমরা একটি প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করেছিলাম এবং কিছু কাজ করেছি এই থিম দিয়ে অনলাইন স্টোরে ক্লিক করব এখান থেকে স্টোরে লগ ইন করার পর এ থিমের এখানে কাস্টমাইজেশন আছে রাইট সাইডে এখানে ক্লিক করব আমরা গত ক্লাসে এতটুকু পর্যন্ত আমরা একটি সাইট তৈরি করেছিলাম হেডার তৈরি করেছি তারপর এই এই জায়গায় একটি ব্যানার আছে এই ব্যানারটি এখানে দিয়েছি তারপর এই জায়গায় একটি সেকশন আছে এই সেকশনটির কাজ এখন করব শপিফাইয়ের सब समय सीटे क्योंकि सब से पावा जाए एक एक पार्ट पार्ट कर जो करी सब से सहज हो जाए बनारे क्ज कर बनारे क्ज तरह हे टिकार टिकार क्लिक करब এখানে একটি টেক্সট দেওয়া আছে এটি বারবার কিন্তু এদিকে স্লাইড করতেছে ভাই এখানে যে আইকনটা দিতে এটা কিভাবে চেঞ্জ করা যায় প্লাস টু এখানে হচ্ছে এই আইকনের নাম এই জায়গায় দেওয়া আছে এই জায়গায় যে আইকনের নাম দেওয়া আছে এই আইকনের নাম দিয়ে এগুলো মানে মেবি এগুলো এই যে ফন্ট ওয়েসাম বা অন্যান্য এই থিম থিমের ডকুমেন্টেশন পড়লে তখন বুঝা যাবে এই আইকনটি কোথা থেকে নিয়ে আসছে মেবি ফন্ট ওয়েসামের যদি আমরা আইকনের নাম লিখে দেই তাহলে পেয়ে যাবে তো এগুলো ফন্ট ওয়েসাম না আমি এটা দেখছি আমি মানে কয়েকবার যে একটা চেঞ্জ হয়েছে নামগুলো চেঞ্জ করার সময় নেই যেমন আপনার সাউন্ডই ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না একটু একটু কাইন্ডলি একটু সাউন্ড ঠিক ক্লিয়ার করেন বুঝা যাচ্ছে না আর যদি আইকন যদি এরকম চেঞ্জ না করে যদি সমস্যা হয় তাহলে এই জায়গা থেকে এই যে ইমেজ সিলেক্ট করে তারপর এই জায়গায় আইকনটি দিয়ে দিতে হবে ঠিক আছে
এখানে কিন্তু সাইজ বলে দিয়েছে এই সাইজ অনুযায়ী আমরা নিতে পারি রেকমেন্ডেড 96 দেওয়া আছে 96 96 এর চেয়ে ছোট নিতে পারি তো শর্ট নিয়ে নেই এখন দেখো এই জায়গায় কি আইকনটি চলে আসছে তো আমরা যদি আইকন যদি মানে এরকম দিতে চাই তাহলে ফ্ল্যাট আইকন থেকে বা অন্যান্য আইকন বিভিন্ন আইকন আছে অথবা কোনো ক্লায়েন্ট যদি কাস্টম কোনো আইকন ব্যবহার করতে চায় তো তাহলে এই জায়গায় আইকনটি জাস্ট ইমেজ আকারে দিয়ে দিলে এই জায়গায় আইকনটি চলে আসবে আমি দুই একটা আইকন চেঞ্জ করতে পারছি এখানে ठीक সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে যে আমরা যদি ডাইরেক্ট আইকনটি ইমেজ আকারে দিয়ে দেই তাহলে তখন আর কোনো সমস্যা হয় না ঠিক আছে ডকুমেন্টেশন কোথা থেকে পড়তে পারি ভাই আপনি এখন ডকুমেন্টেশন এই থিমের নাম দিয়ে সার্চ করলে এই থিমের নাম দিয়ে সার্চ করলে এই জায়গায় ডকুমেন্টেশন দেওয়া থাকে আমি যদি এই থিম যে এই যে থিমের নাম আছে এই থিমের নাম অনুযায়ী আমি যে একটু আগে খুবই করেছিলাম থিমের নাম থিমের যদি ডকুমেন্টেশন থাকে তাহলে जमीन কপি করে নেই পি পনের অথবা এই রকম কোন টেক্সট আমি দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু অটোমেটিক্যালি ওই আইকনটি এখানে পেয়ে যাবে রিমুভ করে দিলে হয়ে যাবে আইকনটা রিমুভ डकुमेंटेशन बेसिभाग 
অনেক সময় আমরা গুগলে সার্চ করলেও পেয়ে যাই আর যদি গুগলে সার্চ করে না পাই তাহলে আমরা ডেমোতে দেখব যে ডেমোতে কোথায় কি আছে তাহলে এই জায়গায় আমরা যদি ডেমোতে একটি সার্চ করি বা আবার এমন হতে পারে বিভিন্ন জায়গায় আসলে থাকে তো আমরা একটু খুঁজে খুঁজে দেখতে পারি যদি আমি একটু বেঁকে যাই বেঁকে গেলে ওই থিম সম্পর্কে যদি কোনো কিছু লেখা থাকে তাহলে ওই জায়গায় ডকুমেন্টেশন থাকে বেশিরভাগ ডকুমেন্টেশন তারপর আমি এই জায়গায় যদি সাপোর্ট ডকুমেন্টেশন ঠিক আছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে এই যে রিড দ্য ডকুমেন্টেশন এখানে ক্লিক করলে আমি এই থিমের ডকুমেন্টেশনটি পেয়ে যাব অথবা কখনো কখনো বেশিরভাগ ইয়েতে যদি আমরা থিম ফরেস্টের থিম ইউজ করি তাহলে গুগলে সার্চ করলেও ডকুমেন্টেশন পাওয়া যায় তো এখানে কিন্তু সব দেওয়া আছে যে কীভাবে একটি থিম কাস্টমাইজেশন করতে হবে হেডার কীভাবে করতে হবে নতুন যখন কোনো ফিচার আসবে তখন অবশ্যই ডকুমেন্টেশন দেখে তারপর এই কাজটি করতে পারবে এই জায়গায় আইকন আছে তো আইকন আমি কীভাবে ইউজ করবো আইকনের ডকুমেন্টেশনে ক্লিক করলে এই তারা কিন্তু এই জায়গায় সব কিছু দিয়ে দিয়েছে এই যে এই যে হেডারের যে আইকন এটি কোথায় পাওয়া যাবে কি নাম দিয়ে চেঞ্জ করতে হবে তো সব কিছু এই জায়গায় কিন্তু দেওয়া আছে ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি কপি করে নেই এখান থেকে তারপর এই জায়গায় আমি কুর্তি পেস্ট করে দেব পেস্ট করে দেওয়ার পর এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসছে আর এই যে আইকনটি আইকনটি আমি যেভাবে চেঞ্জ করেছিলাম হয়তো এমন হতে পারে যে এই জায়গায় জাস্ট আইকনের নাম দিতে হবে যে ইনফো দিয়েছি এই জায়গায় এখান থেকে ডকুমেন্টেশন তো আমি মেবি চলে ফেলে চলে আসছি তো এই ডকুমেন্টেশন থেকে আইকনের নাম নিতে হবে অথবা এই যে আমি ফ্লাড আইকন থেকে একটি ইমেজ আর ডাউনলোড করেছিলাম যদি এখান থেকে আমি সিলেক্ট করি প্রথমে এই জায়গায় সিলেক্ট করতে হবে যে আমি ইমেজ দেবো নাকি আইকন দেবো অথবা এমন হতে পারে না আমি আর কিছু দেবো না তাহলে আমি হাইট দিতে পারি হাইট দিয়ে দিলে তখন শুধু টেক্সটটি শো করবে অন্য কিছু শো করবে না আর যদি আমি আইকন দিতে চাই তাহলে ইমেজ আকারেও দিতে পারি অথবা যে এই থিমের যে আইকনগুলো তারা ইউজ করেছে এই আইকনগুলো আমি দিলে এই জায়গায় ক্লিক করব আর যদি ইমেজ আকারে দেয় তাহলে ইমেজে ক্লিক করব তারপর এই জায়গা থেকে আমি আমার যে কাস্টম যে আইকনটি আছে সেই আইকনটি আমি এই জায়গায় অ্যাড করে দেবো এই জায়গায় অ্যাড হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপর আমি সেই ক্লিক করব এই কাজটি করার পর তারপর আমি বেঁকে যাব তারপর এখানে কি আছে এখানে হচ্ছে এই যে ব্যানার আইকন হেডিং আছে তারপর সাব হেডিং আছে হেডিং আছে এগুলো এখান থেকে আমি চেঞ্জ করব তারপর এই জায়গায় কি দেওয়া আছে যে হেডিং অ্যালাইনটি কোথায় হবে আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে বা সেন্টারে দেওয়া আছে বাট ওই জায়গায় কিন্তু লেফটে দেওয়া আছে তো আমরা এখন কি করব এই সেন্টার থেকে যদি লেফটে দেই তাহলে এটি লেফটে চলে আসবে তারপরে এই জায়গায় কলাম মানে কলাম কয়টি কলাম থাকবে এখানে দেওয়া আছে একটি কলাম দুইটি কলাম তিনটি আছে যদি আমি চারটি করে দিই তাহলে চারটি হয়ে যাবে অ্যালাইনমেন্ট লেফট তারপর নর্মাল সাইজ যেরকম আছে এরকম থাকবে
इमेज गुल डाउनलोड कर ले फर्मेटे डाउनलोड है तरह आई फर्मेट ठीक चेन्ज करते हैं भाई छवि है तो वेब फर्मेटे पिक्चर नहीं तो सुना जा सेक्शन टी मूलत एक आईकन थक जगह लार्न मोड थक लार्न मोड जो बाटन अथवा बैना अन्न को दीते समस्या नए तब ये ए रखम थक सेक्शन टी तो मे भी अन्न एक सेक्शन देखते अन्न एक सेक्शन दिए एरक खोरा ट्राई करी और ये सेक्शन टी ए रखम दिए दी
সরি ভাই আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি এখন কথা বলতেছি না ও সরি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে মানে এই যে সেকশনটি এই সেকশনটি যে আমাদের এখানে যে সেকশনটি আসছে এই সেকশনে মানে যেরকম আছে যে আইকন আর কিছু ইয়ে দেওয়া আছে বাট ওই জায়গায় প্রিভিউতে যেতে খাচ্ছে একটি ইমেজ তারপর এরকম মানে একটি বাটন দেওয়া আছে এটি আমরা অন্যভাবে করতে পারি আর এই এই সেকশনটি যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই তাহলে আমরা এইরকম আইকন আকারে ব্যবহার করতে হবে এই রকম একটি ছোটো আইকন আকারে যে লার্ন মোড় আছে এই জায়গায় ক্লিক করলে কোথায় নিয়ে যাবে এটি এই জায়গা থেকে আমরা সেট করে দিতে পারবো যে কোনো প্রোডাক্টে দিতে পারি অথবা অন্য কোনো পেজের সাথে কানেকশন করে দিতে পারি এই বাহনের বাইনা বাটনে কেউ ক্লিক করলে এটি মূলত বাটন না এটি হচ্ছে একটি লিঙ্ক এখানে ক্লিক করলে কোথায় নিয়ে যাবে এই লিঙ্কটি আমি এই জায়গা থেকে সেট করবো এখানে এমন হতে পারে যে কোনো কালেকশনের লিঙ্ক হতে পারে আবার এমন হতে পারে কোনো প্রোডাক্টের লিঙ্ক হতে পারে যে কোনো একটি লিঙ্ক হতে পারে আর আইকনটি চেঞ্জ করার জন্য এই জায়গা থেকে এই যে আইকন আছে এখান থেকে আমি যদি ইমেজ দিতে চাই যদি আমি কাস্টমভাবে ডাউনলোড করে দিতে চাই তাহলে এখান থেকে ইমেজে সিলেক্ট করব আর যদি আইকন ইউজ করি তাহলে এই জায়গায় আইকনটি সিলেক্ট করবো আর এই জায়গায় এই যে নামটি দিয়ে দেবো তো ডকুমেন্টেশন আইকনে চলে গেলে ওই থিমের জন্য যে আইকনগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলোর নাম পেয়ে যাবে তাহলে ওই আইকনগুলো জাস্ট ওই নামটি ওইখানে দিলে ওই জায়গায় ওই আইকনটি শো করবে আর এখানে মূলত হচ্ছে কালেকশন লিস্ট কালেকশন লিস্টগুলো এখানে শো করতেছে কিন্তু এই জায়গায় এই থিমে কিন্তু মানে আমরা যে প্রিভিউ দেখতেছি এই প্রিভিউতে কিন্তু এখানে কোনো কালেকশন লিস্ট নেই তো আমাদের থিমে যেগুলো আসছে এগুলো মানে ডিফল্ট অন্য কিছু আসছে মানে এই যে এই যে প্রিভিউ অনুযায়ী অনুযায়ী সব কিছু আসেনি তারপর আমরা চাইলে এগুলো আমাদের মতো এই সেকশনগুলো আমরা চাইলে অ্যাড করে নিতে পারি যে জায়গায় একটি কালেকশন দেওয়া আছে কালেকশনের জায়গায় নাম কালেকশন না নিয়ে যদি চাই না আমি এই জায়গায় এ এখানের মতো একটি সেকশন নেব তারপর এখানে থ্রিটি সেকশন থাকবে তারপর এই জায়গায় একটি ইমেজ থাকবে তারপর একটি বাটন থাকবে এরকম চাইলেও আমরা নিতে পারি আর আবার এই জায়গায় যে কালেকশন দেওয়া আছে এখানে শুধু কালেকশন লিস্ট চলে আসছে মানে এই থিমে যখন আমরা ইনস্টল করেছি তখন মানে এগুলো চলে আসছে তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে প্রিভিউর মতো ইনস্টল করার পর শুভহু প্রিভিউর মতো আসবে না তো এই প্রিভিউ আবার সব কিছু দেওয়া থাকবে এগুলো এই সেকশনগুলো কিন্তু আমরা চাইলে নিয়ে আসতে পারি এই নতুন সেকশন অ্যাড করে আর কালেকশনের ইমেজগুলো এই জায়গা থেকে আসবে আমরা কালেকশন যদি নিতে চাই প্রথমে কালেকশন তৈরি করতে হবে প্রোডাক্টে যাব প্রোডাক্টে যাওয়ার পর কালেকশন তৈরি করতে হবে এই যে কালেকশনে আমি যাব এখানে যাওয়ার পর এখানে আমাদের দুটি কালেকশন তৈরি করা আছে তো এই কালেকশনের কিন্তু কোনো ইমেজ দেওয়া নেই এই কালেকশনের ইমেজ দিতে হবে যদি ইমেজ না দেয় তাহলে কিন্তু এগুলো শো করবে না তারপর এই জায়গায় কালেকশন ইমেজ দিয়ে দেবো কালেকশন ইমেজ দিলে কি হবে এই জায়গায় যে কালেকশন দেওয়া আছে এই যে কালেকশন লিস্ট আছে এই জায়গায় ইমেজটি শো করবে
আমি দুটি কালেকশন ছিল দুটি কালেকশনে দুটি ইমেজ দিয়ে দিলাম প্রথম আমরা কালেকশন লিস্টে ক্লিক করব কালেকশন লিস্টে ক্লিক করার পর এই যে সাব হেডিং লেখা আছে এই যে সাব হেডিং এর লেখা আছে এই জায়গায় আমি অন্য কোন কোন টেক্সট দিতে পারি যে বেস্ট কালেকশন আর বেস্ট কালেকশন অথবা অন্য কোন কিছু টেক্সটগুলো হবে সেটি হচ্ছে ওয়েবসাইটের উপর নির্ভর করবে তারপর হচ্ছে এখানে যে হেডিং আছে এই হেডিং এ যে কালেকশন লিস্ট এখানে শো করতেছে এই টেক্সটও চেঞ্জ করতে হবে এই জায়গা থেকে তারপর হচ্ছে লিংক এখানে ক্লিক করলে কোথায় নিয়ে যাবে তারপর আমরা একটি একটি করে কালেকশন এখান থেকে এড করতে পারবো এই কালেকশনে প্রথমে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে সিলেক্ট কালেকশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর যে ড্রেস আছে এটি যদি আমি সিলেক্ট করে দেই তাহলে এই জায়গায় এই কালেকশনটি শো করবে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গায় এই ড্রেসটি মানে এই যে কালেকশন যেটি এটি শো করতেছে তারপরে আরও একটি কালেকশনে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর তারপর আবার কালেকশনে ক্লিক করব ক্লিক করার পর যদি আমি চাই টি শার্টটি আমি এখানে অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে এটি অ্যাড যেহেতু আমাদের এখানে দুটি কালেকশন আছে দেখো এখন একটি প্রবলেম হচ্ছে প্রবলেমটি কি প্রবলেমটি হচ্ছে যে এই ইমেজ আর এই ইমেজের সাইজ ঠিক না থাকার কারণে কি হয়েছে মানে এই কালেকশনটি একটু নিচে আসছে এটি উপরে চলে গেছে তো আমাদের সব সময় একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যখন ইমেজ আপলোড করব তখন আমরা সেম সাইজের ইমেজ আপলোড করব যেমন কালেকশনে যদি আমরা ইমেজ দিতে চাই এই যে কালেকশনে আমরা দুটি ইমেজ দিয়েছি তো দুটি ইমেজের সাইজ কিন্তু দুই রকম একটি সাইজের হয়তো অনেক বড় সাইজ আর একটি হচ্ছে সাইজ অনেক ছোট তো যার জন্য এখানে একটু প্রবলেম হয়ে যাবে তো এই প্রবলেমগুলো ফিক্স করার জন্য সেম সাইজের যে সাইজের আমি প্রথম ইমেজটি আপলোড দেব সেম সাইজের ইমেজটি যদি আপলোড দেই তাহলে এই কালেকশনে তখন আর এই ধরনের প্রবলেম থাকবে না তো এখন আমি সাইজ নিয়ে চিন্তা করতেছি না কারণ এই আমি গুগল থেকে নিয়েছি যার জন্য সাইজ ঠিক থাকবে না তো কালেকশন এখানে দিয়ে দিলে আর লিঙ্ক নিয়ে চিন্তা করতে হবে না তারপরে যদি হয় না এই জায়গায় আমি কাস্টম লিঙ্ক দিতে পারি তাহলে এই জায়গায় কাস্টম লিঙ্ক দিতে পারি যেহেতু আমি অলরেডি কালেকশনকে লিঙ্ক আপ করে দিয়েছি যার জন্য এখানে আর কিছু করা লাগবে না জাস্ট কালেকশনটিকে লিঙ্ক আপ করে দিলেই হবে এখন আমাদের আরও কয়েকটি কালেকশন রয়েছে এই জায়গায় কালেকশন রয়েছে আর যদি আমি একটি কালেকশনকে দিই তাহলে সব কিছু ঠিকঠাক মতো থাকবে আর যেহেতু দুই কালেকশন ইমেজ দুই রকম যার জন্য একটু সমস্যা হবে আমি একটু সিলেক্ট করে দিই তারপর দেখতে দেখতেছি কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে এখন আবার ড্রেস দিলাম তাহলে এই জায়গায় ড্রেস শো করবে সিলেক্ট করলাম তারপরে এই কালেকশনে গিয়ে করল কী করলাম সিলেক্ট কালেকশন তারপর টি শার্ট দিয়ে দিলাম তারপর বেঁকে গেলাম একটু তারপর আবার সিলেক্ট কালেকশনে ক্লিক করলাম ড্রেস দিয়ে দিলাম তারপর আবার কালেকশনে ক্লিক করলাম তারপর এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করে টি শার্ট দিয়ে দিলাম এখন যদি আমি সেভ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে কি হচ্ছে মানে সব কিছু ঠিক থাকতেছে না যে এই এই জায়গায় অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নেই এই জায়গার অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নেই এই টি শার্টের অ্যালাইনমেন্টের সাথে এই ড্রেসের কিন্তু অ্যালাইনমেন্টের ঠিক নেই কেন ঠিক নেই কারণ ইমেজটি সাইজ ঠিক নেই দুটি ইমেজের সাইজ দুই রকম যার জন্য এই প্রবলেমটি হচ্ছে আর যদি এখন আমি একটি সাইজের যদি দিই মনে করো আমি যদি না আমি প্রতিটিতে যদি ড্রেস দিয়ে দিই বা প্রতিটিতে যদি আমি টি শার্ট দিয়ে দিই তাহলে দেখা যাচ্ছে এটি সমাধান হয়ে যাবে চেঞ্জ করে আমি ড্রেস দিয়ে দিলাম তারপর যত জায়গায় টি শার্ট আছে আমি ওই জায়গায় চেঞ্জ করে ড্রেস দিয়ে দিলাম যদিও এটি একটি মেয়ের ড্রেস আবার পরছে একটি ছেলে অদ্ভুত লাগতেছে তারপর দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন যদি আমি সেভ করি তাহলে আমি দেখতে পাবো এখানে অ্যালাইনমেন্ট সব কিছু ঠিক আছে এই যে অ্যালাইনমেন্ট এই জায়গায় অ্যালাইনমেন্ট এই জায়গায় অ্যালাইনমেন্ট সব কিছু ঠিক আছে কেন ঠিক আছে কারণ প্রতিটি এই যে ইমেজটি ইমেজের সাইজ কিন্তু সেম যার জন্য সব কিছু ফিট হয়েছে আর যদি ইমেজের সাইজে একটু প্রবলেম থাকে তাহলে এই ইমেজ ঠিকঠাক মতো ফিট হবে না আমরা যদি আর একটি প্রিভিউতে দেখি
এখন দেখা যাচ্ছে কি অ্যালাইনমেন্ট সব কিছু ঠিক আছে যে একটি ইমেজের সাথে আরেকটি ইমেজের অ্যালাইনমেন্ট এই যে দূরত্ব বা একটি উপরে একটি নিচে এরকম হয়নি কেন হয়নি কারণ ইমেজের অ্যালাইনমেন্ট ঠিক আছে তো এই জায়গায় মূলত কালেকশনগুলো শো করতেছে কালেকশন শো যদি করাতে চাই কখনো তাহলে আমরা এইরকম কালেকশন শো করাব কয়টি কলাম থাকবে এই জায়গায় আমি সেট করে দিতে পারি যে হয়তো এমন হতে পারে যে না আমার তিনটি করে থাকবে তাহলে তিনটি কলাম থাকবে এখন যদি আমি এই জায়গায় রিফ্রেশ করি তাহলে দেখতে পাবো তিনটি হয়ে গেছে প্রথম ছয়টি করেছিল এখন তিনটি তিনটি করে হয়ে গেছে তো আমরা যদি চাই না দুটি হবে বা চারটি হবে এরকম এই জায়গা থেকে কলম দিয়ে দিলে যদি চারটি দিয়ে দেয় তাহলে চারটি হয়ে যাবে তারপর এই জায়গা থেকে আমি ইমেজের রেশিওটা মেনটেন করতে পারবো ইমেজের রেশিওটা দিয়ে দিলাম স্কোয়ার ওয়ান অন উপাত ওয়ান তারপর সেভে ক্লিক করলাম এখন আমি চলে যাব আবার ড্রেসে তারপর এটি চেঞ্জ করে দেখব কোনো সমস্যা হয় কিনা ড্রেস থেকে আমি আবার টি শার্ট দিয়ে দেখি এখন সিলেক্টে ক্লিক করব সিলেক্টে ক্লিক করলে দেখব সব কিছু ঠিক আছে কারণ আমি ইমেজের সাইজ সেট করে দিয়েছি যে ইমেজের সাইজ যত বড় হোক না কেন কিন্তু আমার সাইড ভাঙবে না বা আমার এই যে কলামগুলো একটি উপরে একটি নিচে এরকম হবে না তো এখন কি হয়েছে দেখো আমি কিন্তু এই জায়গায় টি শার্ট দিয়েছি টি শার্ট দেওয়ার পরও কি হচ্ছে না অ্যালাইনমেন্ট মানে ভেঙে যাচ্ছে না বা একটি নিচে একটি উপরে আসতেছে না তো এই জায়গায় একটি হালকা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছ কি না জানি না দেখতে পাচ্ছ একটু একটু বলো কিছু কিনা মানে এই যে হোয়াইট বেশি এই জায়গায় একটু কিন্তু হালকা গ্রে আছে তো হালকা গ্রে এই জায়গায় এই জায়গায় কিন্তু সেম সাইজে আছে কেন আছে কারণ ওই জায়গায় আমি অনুপাতটি সেট করে দিয়েছি যে আমার ইমেজ যত সাইজের হোক না কেন কিন্তু এত অনুপাতের নিচে যাবে না বা এই জায়গায় যে আমি অনুপাত সেট সেট করে দিয়েছিলাম এই যে আমি অনুপাত সেট করে দিয়েছিলাম যেহেতু স্কোয়ারের আমার ইমেজ হবে এখন এই এরকম কিছু কিছু থিমে থাকবে তো আমি প্রতিটি থিমের কথা বলতেছি না কিছু কিছু থিমে আছে যে মানে এই এরকম সিস্টেম থাকে না তখন আমরা হয়তো এক্সট্রা কোনো অ্যাপস ইনস্টল করতে হয় মানে ইমেজটি সাইজ করার জন্য আর যদি আমরা সেম সাইজের যদি ইমেজ দিয়ে দিই তাহলে এগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হয় না আর তারপর আবার যদি মাল্টি ভেন্ডর হয় ওয়েবসাইট যদি মাল্টি ভেন্ডর হয় মনে করো যে দারাজ আলী এক্সপ্রেস তারপর আরও বিভিন্ন ধরনের যে মাল্টি ভেন্ডর যে সাইটগুলো আছে যে মূলত কি করে বিভিন্ন ভেন্ডররা তাদের স্টোর একটি করলে সেই স্টোরে প্রোডাক্ট আপলোড করে তখন আমাদের কি করতে হবে যে ইমেজ রেশিওটা মানে সেট করে দিতে হবে যে তুমি যত বড় সাইজের ইমেজ দাও না কেন এটি ক্রপ হয়ে কি হবে এই সাইজের অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে তো কিছু কিছু প্রিমিয়াম টিমে এই সিস্টেমটি থাকে আবার কিছু কিছু টিমে থাকে না তো যে টিমে থাকে না সেটিতে একটি অ্যাপস ইনস্টল করতে হয় আর যেটিতে দেওয়া থাকে যে এই টিমে কিন্তু দেওয়া আছে যার জন্য এটি নিয়ে আমাদের টেনশন করতে হবে না যে এখন এই টিম এই এই টিম দিয়ে যদি আমি মাল্টি ভেন্ডর ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করি তারপরও সমস্যা হবে না কারণ এই জায়গায় আমি সেট করে দিয়েছি যে আমার ইমেজের হাইট যতটুকু হবে এগুলো মানে অনুপাত যতটুকু হবে তারপর যতটুকু যত সাইজ থাকুক না কেন কিন্তু সাইজ যতটুকু হবে তো এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা সেট করে দিলে তখন আর ইমেজের সাইজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে না বা সাইড কখনো ভেঙে যাবে না তারপর এই জায়গায় কালার দেওয়া আছে সাব হেডিংয়ের কালার কি হবে যে সাব হেডিংয়ের কালার যখন আমি ক্লিক করেছি তখন রেড হয়ে গেছে তারপর হেডিংয়ের কালার এই যে কালেকশন লিস্ট এটি হচ্ছে মূলত হেডিং তো এটি যে কালার মানে এই যে আমি প্রথম ট্রাই করব যে আমি যে প্রথম যে কালারগুলো ইউজ করতেছি আমি প্রথম যে কালার কি কী ইউজ করতেছি আমার লোকর কালার অনুযায়ী আমি এই কালারগুলো ইউজ করতেছি তো আমার আমি ট্রাই করব যে মানে অযথা কালার ইউজ না করে যে কোনো একটি বা দুইটি কালার ইউজ করতে তারপর লিঙ্কের কালার কি হবে এই যে ড্রেস যে ড্রেসের কালারটি এখানে অটোমেটিক্যালি এই কালারটি নিয়ে নিয়েছে যার যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে চেঞ্জ করতে পারবো 
যেহেতু এখানে বাটন নেই যার জন্য এখানে বাটন আর হোবার কালার এগুলো চেঞ্জ করার দরকার নেই কারণ কালেকশন লিস্ট লিস্টে এখানে কোনো বাটনের কোনো সিস্টেম নেই তো এতটুকু পর্যন্ত আমরা কালেকশন কীভাবে কালেকশনটি শো করব বা কালেকশন লিস্টগুলো কীভাবে শো করব এই এই জায়গা থেকে আমরা এতটুকু শিখতে পারলাম এখন যদি আমরা চাই না আমাদের মানে এ হুবহু এর মতো হতে হবে তাহলে কি করতে হবে যে ওই যে সেকশনগুলো অটোমেটিক্যালি কি করেছে এগুলো চলে আসছে যে আমরা যখন ইনস্টল করেছি তখন এই যে প্রিভিউতে দেখাচ্ছে একরকম কারণ তারা যেরকম তৈরি করে রেখেছে হয়তো অনেক আগে তৈরি করেছে বা এই যে প্রিভিউটি তারা অনেক আগে হতে তৈরি করেছে প্রথমে এরকম ছিল বা বর্তমানে কি করেছে বর্তমানে যে ডিফল্ট যে ইনস্টল করার পর যে সেকশনগুলো চলে আসে সেগুলো হয়তো বর্তমানে চেঞ্জ হয়েছে যার জন্য কি হবে না অনেক সময় দেখা যাবে যে এই যে মানে প্রিভিউর সাথে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে মানে যখন আমরা ইনস্টল করব ইনস্টল করার পর তখন যে সেকশনগুলো মানে ইনস্টল হবে সেগুলো সেম থাকবে না তখন কি করতে হবে আলাদা আমরা নতুন কাস্টম সেকশন নিয়ে ওই রকম যদি করতে চাই তাহলে করতে পারি আর যদি না হয় না আমি আমার সব কিছু আমার মতো করে করব তাহলেও করতে পারি ভাইয়া ওইটা মনে হয় ডেমো থেকে হইছে আপনি ক্লাসিক ইউজ করছেন এখানে অন্য আরেকটা ডেমো ইনস্টল হইছে আমারও হইছে এটা আমি যখন ট্রাই করেছিলাম তারপরেছিল যার জন্য এগুলো তো আমরা যদি এখন বার্টিকেলে চলে যাই তাহলে মেবি হয়তো আমরা সেম হয়তো পেয়ে যাব দেখি হ্যাঁ তাহলে এই মানে এইরকম দেওয়া আছে মানে ওই বার্টিকেলের মতো বার্টিকেল যে মানে থিমের স্টাইলটি এই স্টাইলটি আমাদের এখানে ইনস্টল হয়েছিল যার জন্য এগুলো এখানে চলে আসছে তাহলে কি হচ্ছে আমাদের এই সেম অনুযায়ী আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি আমাদের এখানে যদি আমরা আবার প্রথমে যাই তিনটি দেওয়া আছে তাহলে আমরা এখানে তিনটি করে দেব এখন যদি সেভ করি তাহলে দেখতে পাবো যে আমাদের এই যে মানে আমরা প্রথমে কি হয়েছে প্রথমে মানে আমরা বার্টিক্যালটি ইনস্টল হয়েছে আর আমরা কিন্তু কাজ করতেছি আবার মানে এখন বর্তমানে ট্রাই করতেছি যে আমরা ক্লাসিকের মতো করতে যার জন্য মানে এই সেকশনগুলো আমরা পাচ্ছি না তো আমাদের কোন স্টাইলটি ইনস্টল হচ্ছে সেটি খেয়াল রাখতে হবে বা আমরা কোন ইয়েটি ইনস্টল করতেছি তো যখন আমরা এই থিমটি আমরা কিনব যদি আমি এই থিমটি কিনি কেনার পর কি হবে যে আমাদের তিনটি স্টাইল আমরা কিন্তু পেয়ে যাব আলাদা আলাদাভাবে তিনটি স্টাইলের ডেমো কিন্তু আমি পেয়ে যাব তো আমি যেটি চাই সেটি নিশ্চল করতে পারবো এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আমি যখন প্রিমিয়াম থিম কাস্টম আপলোড করব তখন এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলে দেব যে কীভাবে মানে এই যে বিষয়গুলো যে এখানে আমরা মানে ডাউনলোড করে মানে ডাউনলোড যখন করব এই থিমটি যখন আমি কিনবো কেনার পর আমাদের তিনটি স্টাইলের তিনটি ডেমো আমরা কিন্তু পেয়ে যাব তখন আমরা যে কোনো একটি ডেমো আমরা যদি আপলোড করি তাহলে ওই ডেমো অনুযায়ী আমরা সব কিছু সব সেকশন সব কিছু পাব যেহেতু বর্তমানে আমরা কি করতেছি না এটি কিনিনি যার জন্য ডিফল্ট সে কি করতেছে প্রথম বার্টিকেলটি দিয়ে দিয়েছে তো যার জন্য আমরা এখন বার্টিকেল এটি নিয়ে কাজ করি আর এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত আমি দিয়ে দেব যে এই বিস্তারিত সব কিছু আমি এই জায়গায় যখন প্রিমিয়াম থিম আমি কাস্টম একটি প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করব তখন বিস্তারিত দেখিয়ে দেব কীভাবে মানে ডেমো কয়েকটি থাকে বা দুই থি এমন হতে পারে কিছু কিছু থিম আছে চারটি পাঁচটি দশটি এরকম ডেমো থাকে তো ওই ডেমোগুলো আমরা আলাদাভাবে আলাদাভাবে ইনস্টল করতে পারি একটি ডেমো ইনস্টল করলে ওয়েবসাইটের লেআউট একরকম হবে আর অন্য একটি যদি আমি ডেমো ইনপুট করি তাহলে ওয়েবসাইটের লেআউট অন্যরকম হবে ভাই একটা কথা জানা ছিল হ্যাঁ বলো 
ठीक तो ये तीन रकम जो स्टाइल आ तीन रकम स्टाइल तीन टी जीप फाइल थक जीप फाइल जे जीप जीप फाइल आपनर पसंद हो प्रथम आनी हम प्रिव्यू तो देखें जो प्रिव्यू ते बार्टिकल पसंद हो बार्टिकल जीप टी आपलोड करब और जो देखा जाए ना हमारे क्लसिक पसंद हो क्लसिक टी आपलोड करब ठीक है जी भाई बुझे हेडिंग टेक्सटी जगह थे कपि करा जाए जार जो हमें इन्सपेक्ट एलिमेंट कर कपि कर चाहले लिखे दीते परि जगह क्यों कर लम इन्सपेक्ट एलिमेंट कर इन्सपेक्ट एलिमेंटर विषय जदि को मन करो एखे हे हमें क्यों कर लम टेक्सटी आईकनटी स्टाइलगुलो तक हमें क्यों करते तक हमें ये प्रथम ये जगह क्लिक माउस रखब माउस रखार पर माउसर रट बाटने क्लिक करब तर इन्सपेक्ट एलिमेंटे क्लिक करब इन्सपेक्ट एलिमेंटे क्लिक करारे एक भरे डुब तर जगह कि पे एच फोर दिए हेडार देव आपर एन नीचे क्यों डेस्क्रिपन देव आखने क्लिक कर लेकिन डेस्क्रिप्शन पे जा रखम जदि कचु इन्सपेक्ट एलिमेंट कर जगह परि तो इन्सपेक्ट एलिमेंटर और क्या आज है मूलत एगो विभिन्न डिजाइन वो किस चेन्ज करते हैं तो यो एम देखा ना तो जगह क्यों कर लम टेक्सटी कपि कर यह जगह दिए दिलम तरप हे लार्म बाटन देव आज है जे एखे क्योंकि बाटन की देवा नहीं ठीक है तो ये चाहले रखते बाटन ना ये हे एक लिंक एखे देवा आज है तो जेहतु एखे देवा नहीं जगह के सर देव चाहिए तो चले जाबर 
कलम आटी जाब जा टेक्सट एखान कपि करब तो टेक्सटगलो कपि कर दीची जार जो जेतु देखान जो तो टेक्सटगलो एगुलो ए रकम होना एगुलो मूलत क्लायंटर फीचार अनुजाई वेबसाइटर फीचार अनुजाई सेगल क्लायेंट दिए देवे एखे जो आईकनगुल आईकन य जगह जस्ट नाम चेन्ज करब जो प्रथम जो आईकने नाम जो ना पाई थीम थीम डकुमेंटेशने जाब से नाम आईकनटी कपि हो वही आईकनटी नीते पर आगे जो फ्लाट आईकन फ्लाट आईकन सीटे जो परि ये क्योंकि प्रचुर आईकन पावा जाए जो आईकनगुल फ्रीते डाउनलोड करते तो ये आईकनगुल सीट थे जो एक मैं हमारे जो आईकन जेधर आईकन वो आईकन की लिखे सार्च कर ले धरण आईकन क्योंकि एखे पे जाब एखान डाउनलोड कर नहीं तरह इमेज आकार इन्स्टल करी इन्स्टल हो जाए हमें जो ह्वाट्सपे आसे देखो ह्वाट्सपर प्रचुर धरण प्रचुर डिजाइन क्योंकि ह्वाट्सपर आईकन देव आ तो एखान जे आईकनटी हमार पसंद हो आईकनटी कि करते जगह के लिए पीएनजी हिसाब से डाउनलोड करते एखान सजे पर बसिभाग आईकनर सज चौष्टि एक सौ आठाईस है तरह चौष्टि बस प्रेफार कर तो ये हमें कि करते फ्रीते डाउनलोड क्लिक क्लिक कर ले आईकनटी डाउनलोड हो जाए तरह ये आईकनटी इमेज आकार जगह दिए दीते जदि मन करो एम होते शपिफाई थीमे जो आईकनर नाम दिए मूलत हे लिमिटेड एख देखा जाए आईकनगुलर मध्य हमारे आईकनटी खुजे पासीना जे रखम आईकन दीते चाची ओर आईकन खुजे पाव जा जार जो तरह एक अपशन रेखे से जो जी इमेज आकार दीते चाहिए इमेजे क्लिक करब क्लिक कर एकटू आगे जो इमेजटी मानी जो आईकनटी डाउनलोड कर आईकनटी एखान दिए देव जो हमें आईकनटी दिए दिलम तक कि हलो जगह आईकनटी सकल ठीक है तपर से ही क्लिक करब एविवे जी देखी देखते पा सबकि ठीक ठाक मत एखे शो करते तो जगह एक आईकन दिए एखे जस्ट टाइटल चेन्ज कर टाइटल दिए डेस्क्रिपन शर्ट डेसक्रिपन एट गो चेन्ज कर सेक्शन टी हे ए रकम तपर सेक्शने एक कलेेक्शन छो तो कलेेक्शन एखे दिए दिए जेहतु हमारे दूटी कलेेक्शन तैरि एखो कलेक्शन तैरि और कलेेक्शन तैरि करी तो चाहले और अनेक कलेक्शन तैरि करते तो जगह के कलेेक्शन और तैरि करी प्रोडक्टे गए तो हमें अनेक कलेेक्शन तैरि करतेब हमें जेहतु दूटी कलेेक्शन आटी प्रोडक्ट आगे क्रिएटिव कलेेक्शने क्लिक कर ले तक आप कलेेक्शन तैरि करतेब तक हमें कलेेक्शन तैरि करते दूटी आज से दूटी दिए देखिए दीची एखे मूलत क्या हे कलेक्शन जगू एगल मूलत जे विभिन्न प्राणे जे पेट जगू आज एगल वेबसाइट ए रखम डेमोटी हे एरक तो यो विभिन्न धरण खेट दिए दिए डग दिए दिए फिस दिए दिए तो यो हम मूलत एक एक कैटागरि जो डगे डगे कैटागरि डग रिले डगर जोगुलू प्रोडक्ट आज सबगुल्लू डग रिलेटेड जो प्रोडक्ट आई कैटागरि अंडारे जाए कैटर जोगुलू प्रोडक्ट आज कैट रिलेटेड जोगुलू प्रोडक्ट आईगुलू कैट कैटागरि अंडारे जाए टाइटल 
এখন যদি আমি চাই যে আমার আরও দুই একটি আমি এমন হয় যেন আমি আর দুই একটি কালেকশন এড করব তাহলে এই কালেকশনগুলো আমরা এড করতে পারি এখানে কালেকশনের ছবিটি দেওয়া হয়নি দেখি এখান থেকে আমি সেইভে ক্লিক করব সেইভে ক্লিক করলে আচ্ছা এখান থেকে অটোমেটিক না দিয়ে আমি ম্যানুয়াল দিয়ে দেবো অটোমেটিক দিয়ে দিলে কি হয় এই জায়গায় কিছু কন্ডিশন দিতে হয় আমি এখন কন্ডিশন দিতেছি না সেইভে ক্লিক করব তো এখন কি হলো আমাদের ডগের আরও একটি ক্যাটাগরি হয়ে গেল বা আরও একটি কালেকশন হয়ে গেল তো এই এটি যদি আমি অ্যাড করতে চাই তাহলে কালেকশনে যাব গিয়ে যে ড্রেস আছে এই ড্রেসের জায়গায় আমি কালেকশনটি চেঞ্জ করব চেঞ্জ করে যদি আমি ডগ দিয়ে দিই তাহলে এই ডগের কালেকশনটি এখানে চলে আসবে ঠিক আছে তো এরকম আমরা কালেকশন এড করতে পারি তো কালেকশন এড করার পর এই যে আমি এখানে ম্যানুয়াল দিলাম যে এই জায়গায় প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এই জায়গায় আমি এখন এই জায়গা থেকে আমি কি করব মনে করো আমার ওয়েবসাইটে ডগের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে ডগের বিভিন্ন হয়তো ড্রগ ট্রেনিংয়ের বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে বা অন্যান্য কি অনেক প্রোডাক্ট ডগ রিলেটেড যত প্রোডাক্ট আছে ওই প্রোডাক্টগুলো আমি এখানে ব্রাউজে ক্লিক করব ক্লিক করার পর ওই প্রোডাক্টগুলো এই জায়গা থেকে সিলেক্ট করে আমি এই ডগ ক্যাটাগরির আন্ডারে নিয়ে আসবো যেহেতু বর্তমানে ডগের কোনো প্রোডাক্ট আমাদের কাছে নেই জাস্ট এগুলো ইয়ে দেওয়া আছে জাস্ট একটি ক্যাটাগরি আমরা তৈরি করেছি এতটুকু তো এখন কি হলো এই যে এই জায়গায় ডগটি চলে আসছে তারপরে এই ক্যাটাগরিগুলো যে যেরকম আছে এই ক্যাটাগরিগুলো এই জায়গায় আমরা যে কোনো যে ডগ যে ক্যাটাগরিটি আমরা তৈরি করব সেই ক্যাটাগরিটি আমরা এখানে দিতে পারবো যেহেতু আমাদের তিনটি ক্যাটাগরি এই তিনটি ক্যাটাগরি এখানে শো করতেছে তো আরও চাইলে আমরা ক্যাটাগরি অ্যাড করতে পারি তো এখন আমাদের চারটি ক্যাটাগরি তো হয়ে গেছে তো এখানে মূলত একই ছয়টি কলাম দেওয়া আছে তো একই সাথে ক্যাটাগরিগুলি সবগুলি শো করতেছে তো আমি এখান থেকে যে কলাম দেওয়া আছে এটি ছয়টি করে দেব কালেকশন লিস্টে চলে যাব চলে যাওয়ার পর এই যে এখানে ফোর দেওয়া আছে ফোর থেকে যদি আমি সিক্স করে দেই তাহলে এই আমাদের হ্যাঁ সিক্স করে দেওয়ার পর এই ডেমোটির মতো হয়ে যাবে তাহলে আমরা এই কালেকশনের এই কাজটি আমরা করলাম তো এই জায়গায় আমরা কালেকশনগুলো অ্যাড করব যতগুলো কালেকশন আছে তো এমন হতে পারে হয়তো দশটি বিশটি কালেকশন থাকতে পারে তো কিছু কিছু কালেকশন অ্যাড করতে পারো অথবা যে কালেকশনগুলো ইম্পর্টেন্ট নয় ওই কালেকশনগুলো আমরা বাদও দিতে পারি তারপর কি করেছে এই জায়গায় কিছু কালেকশন অ্যাড করেছে তারপর আবার যে আরও কিছু কালেকশন দিয়েছে এই জায়গায় আরও কিছু ফেভারিট কালেকশন দিয়েছে এগুলো মূলত হচ্ছে কালেকশন এই সেকশনের আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে তারপর আবার একটি কালেকশন লিস্ট আছে তো এখানে প্রথম একটি কালেকশন লিস্ট ছিল তারপর এই জায়গায় যদি এমন হয় যে না আমার এই কালেকশন লিস্টে দরকার নেই বা একটি কালেকশন লিস্ট আমি দিয়েছি এই কালেকশন লিস্টে আমার দরকার নেই তাহলে এটি আমি এই কালেকশন লিস্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পর যে রিমুভ সেকশন আছে এখানে ক্লিক করলে এটি রিমুভ হয়ে যাবে
তারপর এটি কত সেকশন কত এগুলো এটিও মূলত হচ্ছে 6 কলামের তো এই জায়গা থেকে 6 5 দেওয়া আছে তো আমি এই জায়গা থেকে 6 করে দেব তারপর ইমেজ রেশিওটা আমি সেট করে দেব তাহলে ইমেজের যদি কোনো সাইজ যদি বেশ কম হয় তাহলেও প্রবলেম হবে না যদি আমি ইমেজের সাইজটি আমি রেশিও আকারে দিয়ে দেই তাহলে তখন আর প্রবলেম হবে না তারপর सेम ওই কালেকশনে যেরকম আমরা কালেকশনগুলো আমরা দিয়েছিলাম বা এখানে যে কালেকশনগুলো আমরা দিয়েছিলাম सेम কালেকশনে ক্লিক করব এখানে কিছু কালেকশন দেওয়া আছে তো আমি আরো একটি কালেকশন তৈরি করি তারপর সেভ এ ক্লিক করলাম তারপর প্রথম যে কালেকশন আছে এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই জায়গা থেকে সিলেক্ট কালেকশনে ক্লিক করলে আমি এই কালেকশনটি সিলেক্ট করে দিতে পারবো তো কালেকশনটি এখন এখানে শো করতেছে না একটু রিফ্রেশ করতে হবে এখান থেকে আমি ফুড কালেকশনটি তৈরি করেছিলাম তো এটি আমি এখানে দিয়ে দিলে এই ফুড কালেকশনটি এই জায়গায় শো করবে তো আর আমি কালেকশন তৈরি করতেছি না ওই কালেকশনগুলো যে আমরা প্রথম যে কালেকশনগুলো তৈরি করেছিলাম ওই কালেকশনগুলো এখানে দিয়ে দিলে ওইগুলো এখানে শো করবে তো বলে তো হচ্ছে এখানে কালেকশনগুলো আমরা তৈরি করব যে কালেকশনগুলো দরকার আছে যে যদি এমন হয় না ওই বেশি কালেকশন নেই তাহলে এগুলো দরকার পড়বে না আর যদি কালেকশন হয় যতগুলো যদি এই কালেকশনের মধ্যে হয়ে যায় যদি ওয়েবসাইট হতে যে আমার কালেকশন সোটি আছে তাহলে এগুলোর মধ্যে হয়ে গেল আর যদি না হয় তাহলে এই কালেকশনগুলো আমরা দিতে পারি তো এখানে যদি কেট দিয়ে দেই তাহলে এই কেটটি এখানে শো করবে তারপর এই কালেকশনে আমি র্যান্ডম কিছু কালেকশন দিয়ে দিচ্ছি আমাদের কালেকশন তৈরি করা হয়ে গেল এখন প্রিভিউতে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে এই জায়গায় সব কালেকশনগুলো শো করতেছে কালেকশন যদি আমরা দেই তাহলে আর অন্য কিছু করতে হবে না তো এখানে তার কালেকশনে যে নাম আছে সেটি শো করবে তারপর এই কালেকশনে কেউ ক্লিক করলে ওই কালেকশনে নিয়ে চলে যাবে যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখো এই ফুড কালেকশনে নিয়ে আসছে তো এখানে কোনো প্রোডাক্ট এখনও আমি আপলোড করিনি যার জন্য এই জায়গায় কোনো প্রোডাক্ট দেখাচ্ছে না তারপর যদি আমি টি শার্টে ক্লিক করি তাহলে টি শার্টে কিন্তু একটি প্রোডাক্ট আছে তার জন্য নিচে একটি প্রোডাক্ট শো করবে যে এই প্রোডাক্টটি আমরা টি শার্ট ক্যাটাগরি আন্ডারে দিয়েছিলাম যার জন্য এই প্রোডাক্টটি শো করতেছে আর অন্যান্য জায়গায় কিন্তু প্রোডাক্ট শো করবে না কারণ ওই প্রোডাক্টগুলো যেখানে প্রোডাক্ট দেওয়া হয়নি যে কালেকশনের আন্ডারে এখানে প্রোডাক্ট শো করবে না এটির স্টাইল একরকম এই কালেকশনের যে টাইটেল আছে এটি এখানে শো করতেছে তারপর আইটেম কতটি আছে দেখাচ্ছে এটিতে একটি আইটেম আছে তারপর ড্রেসে একটি আইটেম আছে আর অন্যান্য যেগুলোতে এটি এগুলোতে জিরো আইটেম দেখাচ্ছে কারণ ওইগুলোতে কোনো আমরা এখনো প্রোডাক্ট লিস্টিং করিনি বা ওই ক্যাটাগরি আন্ডারে কোনো প্রোডাক্ট আমরা এখনো দিইনি তারপর কি আছে তারপর কিছু লোগো আছে লোগো বলতে হচ্ছে মূলত হচ্ছে ব্র্যান্ড এটি হয়তো এমন যে এই ওয়েবসাইটটি অনেক দিনে অনেক ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট সেল করে তো ওই ব্র্যান্ডগুলোর কী করলো যে প্রতিটি ব্র্যান্ডের লোগো তারা এখানে দিয়ে দিল তো এরকম লোগোর অনেক অপশন থাকে অনেক ওয়েবসাইটে যে ব্র্যান্ডের যে প্রতিটি ব্র্যান্ডের তারা পিকচারগুলো দিয়ে দেয় বা লোগোগুলো দিয়ে দেয় তারপরে আমি একটু বেকে ক্লিক করব ব্লিক ক্লিক করার পরে যে ব্র্যান্ড আছে ব্র্যান্ডে ক্লিক করব ব্র্যান্ডে ক্লিক করার পর সাব হেডিং দেওয়া আছে এই সাব হেডিং যদি আমি রাখতে না চাই যেহেতু আমাদের এখানে নেই আমি ডিলিট করে দেব তারপর এই যে ব্র্যান্ড আছে ব্র্যান্ডের জায়গায় আমি টেক্সটটি দিয়ে দেব তারপর হচ্ছে যে এই জায়গায় যে ইমেজগুলো ইমেজগুলো কি সেটারে শো করবে নাকি অন্য জায়গায় শো করবে তো এখান থেকে দিতে পারি তারপর ক্লিক করলে কোথায় নিয়ে যাবে আমি এই জায়গা থেকে কোনো লিঙ্ক আপ করা করতেছি না এই জায়গা থেকে এখানে লিঙ্ক দেবো না 
जस्ट हमें पोतिटी हेडिंगे चले जाबो और इस जगह तक के हमें पोतिटी लोगों जो नो आलाद आलाद लिंक आप कर बो एवं होते पारे जब हमें लोगों ठीक दिन जे मैं कंपनीर हमें लोगों दिए थे शे कंपनीर वेबसाइटें शत लिंक आप कर बो जो ये लोगों थे क्यों क्लिक कर ले वही तादर वेबसाइटें चले जाबे तेरे को हम होते पारे तो हमें ये लोगों ठीक हमें खंडिक कॉपी कर लाम किसी किसी थी मासे ओने एक दोनों फॉर्मेट सापोट करेना तो किसी थी मासे जो फ्री थी मोने थी मासे जो गुलुते माने ये जो विभिन्न जो W E B P जो फॉर्मेट टी एटी सापोट कर बेना वार किस प्रीमियम थी मोने थी मासे जो गुलुते जो कुनो दोनों फॉर्मेट सापोट करे तो ये थी में जो कुनो दोनों फॉर्मेट सापोट कर बेकर एक एक प्रीमियम थीम दर जो नाम आदर की करते होते ना जे इमेज गुलु के अकाउंट बाट करे नीते होते ना जे कुनो फॉर्मेट हमरा अपलोड करते पड़ते हैं तो एक बार आमी एमोन होते पड़े जे ना ये होतो दोरे निलम जे आमी की कोल्लम जे ये वेबसाइटेर आमी दोरे निलम जे ये लोगो होते एटी होते ये लोगो वेबसाइट वन होते एटी होते ये बैंडर वेबसाइट तो हले आमी की जे ए जे यूआरएल आ सेम इज यूआरएल ए जगह यूआरएल टी पेस्ट कर दीते पारी ता होले ए जे लोगो आ से लोगो तक यो क्लिक करले वो यो वेबसाइट है ताकि निया जाबे तो एक बार आप पोती टी लोगो एर जन्नो निजेश्वर एक टी लिंक तुरी कर देवो ता होले कि हो बे वो लोगो तक क्लिक करले तो कौन ताके वो वेब अमें यार लोगो अपलोड करते सी ना जे लोगो गुलो अमें अपलोड करे चिलाम शे लोगो गुलो ये खाने सिलेट करे दिया दिए ची सेबी क्लिक करो सेबी क्लिक करो एक बार मैं प्रीव्यू जो देख लें हम लोग देखते हैं बाप वही जगह ये लोगों सेक्शन टी ठीक मतो चले आज तापोर इस जगह एक ठीक ठीक करा से जब बहुतो में जब हमरा ठीक ठीक पेज चिल्लम ए ठीक ठीक इस जगह आ से जब ये रुको में एक ठीक ठीक करे इस जगह दवा से तो एकाने क्लिक कर ले आमिकी करते पर ये जगह ये टेक्स्टी जब टेक्स्ट को ले एकाने दिया दिले वो टेक्स्ट को ले एकाने शो कर बे आर आइकॉन ठीक तार पर एक होते हैं फीचर माने एक पर क्या चाहिए एक पर फीचर कलेक्शन आते हैं ये खाने के चुप पड़ाक दवा आते हैं साबितिंग आमिर आप बोलना तार पर शुद्ध हेडिंग है आमिर ये जगह जो टेक्स्ट ही दवा आते हैं the top of products of this week a text here me is a guy did about it really I'm safe corbo can do a kind of no product show corbina can also corbina current age I got the chemical collection select quality to have a collection select quality let open is a guy product to show corbin
আচ্ছা আমি কিছু প্রোডাক্ট আপলোড করব এখানে একটি সিএসপি ফাইল আছে সেই সিএসপি ফাইলটি আমি আপলোড করে দেব सी एस पी फाइल डाउनलोड कर सी एस पी फाइल आपलोड कर दी तक हमारे प्रोडक्ट आपलोड करते हैं सी एस पी फाइल हे प्रोडक्टर मूलत विभिन्न स्टोरे कि सी एस जदि को प्रोडक्टर सी एस पी फाइल आकार जो प्रोडक्ट तैयारी प्रोडक्ट लिस्ट कर जस्ट इनपुट कर दी तक और प्रोडक्ट मेनुअलि आपलोड करते हैं अटोमेटिकाली सबगल आपलोड हो जाए एखान इनपुटे क्लिक करब प्रथम क्यों कर प्रोडक्ट एड करी तो एड करार पर देख कत जन आत्र षोलो जन ओके मेनुअलिड कर फाइल डाउनलोड कर फिलबो तापोर्टे क्लिक कर डाउनलोड करते देखते तो यो जदि कोबसाइट जी मेनुअलि प्रथम प्रोडक्ट आपलोड करी तरह वही वेबसाइट के सी एस पी आकार डाउनलोड करतेब तो जगह जे देव आज है जो सी एस पी फाइले कि करते इनपुट करते मैंने कि करते वहीगुलि एक्सपोर्ट कर कम्पिटार नीते वेबसाइटे आर सी एस पी फाइल्ट आपलोड कर दी अटोमेटिकली वही प्रोडक्टगुल्लो हो जाए तो जेहतु हमें एक आपलोड करब जार जो हमें इनपुटे क्लिक करब और जो प्रोडक्टगुल्लो डाउनलोड करते चाहिए एक्सपोर्टे क्लिक करब इनपुटे क्लिक करब तपर जो एड फाइल आए एड फाइले क्लिक करब एड फाइले ना क्लिक कर जगह फाइल जो नहीं आसि दौरे जो ड्राफ कर जगह से तरह ओभार रईट एनी कारेंट प्रोडक्ट जो क्लिक करी कि प्रोडक्टगुल्लो आज एगो ओभार रईट हो जाए जो मन करो सेम है तो हमें ओभार रईट हो जाए तो दिए दिल जी एरक सेम है तो ओभार रईट हो जा समस्या नए तपर आपलोड एंड कन्टिन्यूते क्लिक करब तो आपलोड एंड कन्टिन्यूते क्लिक करार पर तपर यह जगह हाँ देखा कि कि इनपुट हो प्रोडक्टर सी की इनपुट हो सब किस देखा तक तो प्रोडक्ट आज तो जगह देव आ तो इनपुटे क्लिक करब क्लिक कर ले समय अपेक्षा कर तरपर एट इनपुट हो जाए एक समय लागे कारण एखे अनेकगुल प्रोडक्ट आज प्रोडक्टगुल सब इनपुट होते एक समय लागे तो एक समय अपेक्षा कर लेगल इनपुट हो जाए
আমরা মোটামুটি ওয়েবসাইটের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আজকে মেবি শেষ করা যাবে না তবে আগামী ক্লাসের মধ্যে এই থিমের আমরা কাজ শেষ করে ফেলবো আশা করি তারপরের সেকশনে কি আছে তারপরের সেকশন নিয়ে আমরা একটু কাজ করি আর এই এই যে আমি যেটি বর্তমানে সিএসটি ফাইলটি ইনপুট করে দিচ্ছি সেটি একটু সময় লাগবে হতে হয়ে গেলে তারপর আমরা এই জায়গায় দিয়ে দেব কিছু বলতেছেন মানে মনে করি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার দরকার নেই আপনার যদি মানে পিছিতে সমস্যা হয় তাহলে আমাকে পার্সোনালি নক করবেন আমি দেখি হেল্প করার ট্রাই করবো ঠিক আছে আমি টাইটেলটি এখানে দিয়ে দিলাম তারপর ব্যানারে ক্লিক করব ব্যানারে ক্লিক করে ইমেজগুলো এখানে সেট করে দেব এই যে সিএসপি ফাইলটি আমি দিয়েছি এই সিএসপিটি সিএসপি ফাইলটি সম্পূর্ণ আপলোড হয়ে গেছে তখন আমাদের কি ছিল দুটি প্রোডাক্ট ছিল কিন্তু এখন আমাদের এখানে অনেক প্রোডাক্ট আছে তো এই সিএসপি ফাইল যদি থাকে তাহলে কি হয় আমাদের এই কষ্ট করে প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় না ম্যানুয়ালি প্রোডাক্ট আপলোড করতে হয় না অটোমেটিক্যালি সব প্রোডাক্ট আপলোড হয়ে যাবে এখানে একটি মেবি বাটন দেওয়া আছে একটি বাটন দেওয়া আছে তো এটি বাটন যদি আমরা দিতে চাই তাহলে এই জায়গা থেকে বাটনে একটি যে কোনো একটি লিঙ্ক দিতে হবে যে কোনো লিঙ্ক যদি আমি যদি যাই কালেকশানে ক্লিক করি যে এই বাটনে কেউ ক্লিক করলে হয়তো ক্যাট ক্যাটাগরিতে চলে যাবে তাহলে একটি বাটন কাজ করবে
এখানে বাটনের টাইটেল যেটি আছে সেটি আমি চেঞ্জ করতেছি না তো এই টেক্সটটি এই জায়গা থেকে চেঞ্জ করবে যে এই জায়গায় যে একটি টাইটেল দেওয়া আছে এই টাইটেলটি এখান থেকে আমি আর চেঞ্জ করতেছি না তো এটি জাস্ট এই যে বাটন যে এখানে দেওয়া আছে এই যে ব্যানার আছে এই ব্যানারের জায়গায় এই টেক্সটটি বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে তারপর পরবর্তী ব্যানারটি আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি ভাইয়া বাটনটা উপরে উঠাবো কি করে উপরে ওটা চিন্তা করার দরকার নেই এগুলো মানে বর্তমানে এই জায়গা দেখাচ্ছে যদি আমি প্রিভিউ দেখলে তখন ও উপরে চলে যাবে তারপর আমি একটি কালেকশন তৈরি করি এখানে মানে যেহেতু আমরা প্রোডাক্ট বর্তমানে ইনপুট করে ফেলেছি আমাদের প্রোডাক্ট অনেক হয়ে গেছে তো এই কালেকশনের যদি আমি যে কোনো একটি কালেকশনে যদি আমি চাই যে আমার এই যে প্রোডাক্টগুলো আমি তৈরি করেছি বা আপলোড করেছি এইগুলো সব ফুডের যে ক্যাটাগরির আন্ডারে চলে আসবে তাহলে এখান থেকে আমি ব্রাউজে ক্লিক করব ব্রাউজে ক্লিক করে এই জায়গা থেকে আমি সেট করে নিতে পারবো এই জায়গা থেকে এই ক্রিয়েটেটেড যে প্রোডাক্টগুলো আছে মনে করো এই যে ফুড রিলেটেড কিন্তু যেহেতু এখানে ফুড রিলেটেড কোনো প্রোডাক্ট নেই তারপর আমি এখান থেকে জাস্ট কয়েকটি প্রোডাক্ট নিয়ে নিচ্ছি এটা ক্লিক করলে এই যে প্রোডাক্টগুলো আমি সিলেক্ট করেছি এগুলো কিন্তু এই যে ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরি আন্ডারে চলে আসবে তো এই ক্যাটাগরির নাম কি ফুড তো এই ফুডটি যদি আমি এখন যদি এই জায়গায় সিলেক্ট করে দিই ফিচার কালেকশনে যাব তারপর এই জায়গা থেকে একটি কালেকশন সেট করে দেব ফুড কালেকশন সেট করে দেব সেট করে দিলে কি হচ্ছে ওই প্রোডাক্টগুলো এখানে চলে আসছে এখন সেই বি ক্লিক করব তো এখন আমাদের স্টোরে প্রোডাক্ট চলে আসছে এতটুকু পর্যন্ত আমরা করেছি প্রোডাক্ট পর্যন্ত করেছি তারপর এতটুকু পর্যন্ত করেছি আর তেমন না কিছু বাকি রয়েছে এতটুকু পর্যন্ত বাকি রয়েছে এগুলো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আশা করি পরবর্তী একটি ক্লাসে সবগুলো শেষ হয়ে যাবে এই টিমের তার পরবর্তীতে একটি অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে তো এই অ্যাসাইনমেন্টটি যারা এখনও করেননি তারা তাড়াতাড়ি করে ফেলো আর এর পরবর্তীতে মানে একটি প্রিমিয়াম থিম নিয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে তো সামনের ক্লাসে আশা করি এই থিমের কাজটি আমরা সম্পূর্ণ শেষ করব। তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে অনেক চলে গেছে মাত্র চোদ্দ জন আছে যার জন্য কি হয় যখন আমরা এই সি এস পি ফাইল টি আপলোড করি তখন আমাদের আর প্রোডাক্ট গুলো কি করতে হয় না ম্যানুয়ালি আপলোড করতে হয় না তখন এগুলো অটোমেটিক্যালি সবকিছু সেট হয়ে যায় এই সি এস পি ফাইলে যতগুলো প্রোডাক্ট থাকবে মনে করো এই আমাদের এই ওয়েবসাইটে কি আছে এই বর্তমানে এখানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে তো এখন আমি যদি চাই যে এক্সপোর্ট করে করে ফেলবো যে এই প্রোডাক্টগুলোকে কী করবো আমি একটি সি এস পি ফাইল আকারে আমি এই প্রোডাক্টগুলোকে আমি ডাউনলোড করে নেব তাহলে আমি কি করলাম যে এই জায়গায় অল প্রোডাক্ট ক্লিক করলাম
তারপর এই যে মানে এখানে দেওয়া আছে যে মানে আমি যদি চাই যে সিএসপি আকারে ডাউনলোড করে নিতে তাহলে সিএসপি আকারে ডাউনলোড করে নিতে পারি এই যে এক্সপোর্টে ক্লিক করলে কিন্তু আমি ডাউনলোড করতে পারি ঠিক আছে তো এটি কি হবে যে আমার ইমেইলে একটি লিংক যাবে সেই লিংক থেকে আমি ডাউনলোড করতে পারবো এই যে সিএসপি ফাইলের লিংকটি কিছুক্ষণ পর আমার ইমেইলে চলে যাবে তারপর ওই ইমেইল থেকে আমি এটি ডাউনলোড করতে পারবো কি হবে যে এই প্রোডাক্টের প্রাইস এবং সব কিছু মিলিয়ে একটি ফাইল তৈরি হবে প্রোডাক্টের প্রাইস প্রোডাক্টের ক্যাটা প্রোডাক্টের ভেরিয়েশন সব কিছু মিলে একটি কি হবে একটি সিএসপি ফাইল তৈরি হবে আর ওই সিএসপি ফাইলটি যখন আমি আপলোড করব তখন কি হবে তখন আর ম্যানুয়ালি প্রোডাক্ট আপলোড করতে হবে না ওই সিএসপি ফাইলে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে ওই প্রোডাক্টগুলো অটোমেটিক্যালি আপলোড হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছো তারপরে আগে একদিন একজন লেফট নিয়েছে তো গ্রুপ থেকে লেফট নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে তাদের মানে মূলত হচ্ছে তারা এই কোর্সে পেমেন্ট করেনি পেমেন্ট না করার কারণে যা আমাকে বলেও নি প্রথম আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে মানে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া যে আমি পরবর্তীতে পাঁচ তারিখ অথবা দশ তারিখ টাকা দিয়ে দেবো এরকম বলেছে বলার পর কি হলো তারপর মানে যখন আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি যোগাযোগ করার পর কি করলো যোগাযোগ করার পর কোনো রেসপন্স না করে আমার সাথে কোনো যোগাযোগ না করে কিছু না করে গ্রুপ থেকে লেফট নিয়েছে তো এটি আসলে খুবই খারাপ বিষয় কারণ এখানে মানে মূলত হচ্ছে এটি একটি প্রফেশনাল কোর্স এখানে তো মনে এমন না যে এখানে আমি কোনো হাসি মশকরা করতেছি বা এখানে আমি কোনো খেলা করতেছি এরকম তো কিছু না তো যাদের কারো যদি প্রয়োজন হয় বা কোর্স করতে ইয়ে না হয় তাহলে তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ যদি কারো প্রবলেম হয় তাহলে তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করার দরকার যোগাযোগ করে তারপর যদি লেফট নিতে হয় তাহলে তো অবশ্যই সে সুযোগ দেওয়া আছে তো আমার সাথে কোনো কথা না বলে এরকম লেফট নেওয়া হচ্ছে তো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি গত দিন আমি একটি বলেছিলাম মেসেঞ্জারে তো এরকম হয়েছে যে যাদের কোর্সের পেমেন্ট টাকা বাকি রয়েছে তারা মানে আমার সাথে যদি অন্তত যোগাযোগ না করে অথবা টাকা পেমেন্ট না করে তিরিশ এক তারিখের মধ্যে তাহলে আমি তাদেরকে গ্রুপ থেকে বের করে দেব তারা নিজে বের হয়ে যাওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে আর যারা থাকবে তাদেরকে নিয়ে আমি কোর্সটি কন্টিনিউ করব আমার চার পাঁচ জন হলেও চলবে জন হলেও চলবে কোনো সমস্যা নয় কিন্তু এরকম মানুষের আমার দরকার নেই যাদেরকে সুযোগ দেওয়ার পরও কী করে যাদেরকে সুযোগ দেওয়ার পর ওই সুযোগটি মানে নিয়ে খেলা করে এরকম মন মানসিকতার মানুষ আমি চাই না যে এখানে থাকুক তো আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এক তারিখের ভিতরে যাদের মানে কোর্সের পেমেন্ট বাকি রয়েছে তারা যদি আমার সাথে অন্তত যোগাযোগ না করে বা পেমেন্ট না করে তাহলে আমি তাদেরকে নিজেই এই গ্রুপ থেকে মানে এই কোর্স থেকে বের করে দেব তো এখানে আমি বলে দিয়েছি অনেক প্রায় অনেক দিন আগে চার পাঁচ তিন চার দিন আগে বলে দিয়েছি আজও আবার বললাম তো বিষয়টি হচ্ছে এটি খুবই খারাপ লাগে যখন মানে আমার সাথে অন্তত মানে তোমার তোমার পার্সোনাল প্রবলেম হোক আর যে ধরনের প্রবলেম হোক বা কোনো যে কোনো ধরনের প্রবলেম হোক অন্তত আমার সাথে আমাকে বলে তারপর গ্রুপ থেকে বের হওয়ার দরকার আমি যদি যোগাযোগ যোগাযোগ করেছি আমার মেসেজে রিপ্লাই তারা দেয়নি যার জন্য আমি তাদের সাথে আর কোথাও হয়নি যে দুজন বের হয়েছে তো আরও দুই চারজন আছে যারা আমি যাদেরকে যাদের কোর্সের কোনো পেমেন্ট করা হয়নি বলেছে পেমেন্ট করবে কিন্তু পেমেন্টে কোনো করেনি কিন্তু তাদের সাথে যোগাযোগ করেছি কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না তো এক তারিখের মধ্যে যদি এরকম হয় তাহলে তাদেরকে গ্রুপ থেকে বের করে দেওয়া হবে এই কোর্স থেকে বের করা হবে তারপর যদি দশজনও থাকে তারপর ওই দশজন নিয়ে আমি কোর্সটি কন্টিনিউ করব তো এটি সিদ্ধান্ত আমি সবাইকে জানিয়ে দিলাম তো তারপর যদি আমার উপর কারো কোনো ইয়ে থাকবে না যে আমি হয়তো বলি বলিনি বা এরকম কোনো কিছু না আমি সিদ্ধান্ত নেব এই সিদ্ধান্ত একেবারে ফাইনাল কারণ আমি নিজের ইচ্ছা এরকম মানে কোনো কিছু না বলে মানে এরকম নিজের ইচ্ছায় তখন আর বের হয়ে যেতে হবে না আমি নিজেই বের করে দেব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে মানে কোর্স রিলেটেড অন্য কোনো প্রশ্ন হলে পার্সোনাল কোনো কিছু হলে তাহলে আমার সাথে পার্সোনালি কল দিতে পারো অথবা পার্সোনাল যোগাযোগ করতে পারো পার্সোনাল প্রবলেম এখানে আমি শুনতে চাচ্ছি না আর ওই কোর্স রিলেটেড কোনো বা এই আজকের ক্লাস রিলেটেড কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো ভাই এখানে মেসেঞ্জার গ্রুপে যে থিমগুলো দিয়েছেন এগুলো কি আপনি দিয়েছেন আপনার পক্ষ থেকে মেসেঞ্জার গ্রুপে কি ঠিক আছে
আমি যদি কোনো টিম দেই তাহলে যে টিমগুলো দিয়ে আমি ক্লাস করাবো সেই টিমগুলো প্রতিটি ক্লাসে দেওয়া হবে আর তারপর যদি কোনো টিম আমি পার্মানেন্ট দিয়ে থাকি তাহলে সেগুলো গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে পোস্টারে ঠিক আছে ভাই একটু জানার ছিল হ্যাঁ কি বলো মানে ভাই আমরা যখন কোস্টা কন্টিনিউ মানে শেষ করব আর কি তখন আমরা হচ্ছে ফাইবারে যে গিগ দিব কি रिलेटेड আমরা গিগ দিব গিগ যেহেতু এখনো মানে কোর্স কমপ্লিট করেন নি আর কোর্সের কোনো যে এখন এই বিষয়গুলো বলে কোনো লাভ নেই কারণ কি रिलेटेड মানে গিগ দেওয়া হবে সেগুলো পরবর্তীতে বলে দেওয়া হবে যে কোন কোন সার্ভিসের উপর গিগ দেওয়া হবে যা কত মানে এই কোর্সে যা যা শেখানো হবে সেই বিষয়ের উপর গিগ দেওয়া হবে কিভাবে গিগ তৈরি করতে হবে কোন কোন সার্ভিস দিতে হবে এগুলো পরবর্তীতে আমি বলে দেব এগুলো বর্তমানে যদি কেউ গিগ তৈরি করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে তাহলে সেই বিষয়ে আমি কিছু বলিনি কেউ যদি তৈরি করে তাহলে সেটি তার পার্সোনাল ব্যাপার ঠিক আছে কারণ এখনো কোর্সের কোনো শপিফাই শেষ হলে তখন আমি হয়তো চিন্তা করব যে শপিফাই শেষ করার পর হয়তো চিন্তা করব যে এখন মার্কেট প্লেসে কাজ করার জন্য হয়তো আমি বলবো অথবা এক কোর্স সম্পূর্ণ করার পর অথবা শপিফাই শেষ করার পরই আমি মার্কেট প্লেস সম্পর্কে বলে দেব আর এখন বর্তমানে মার্কেট প্লেসের কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়নি বা রিলেটেড কোনো কিছু দিন সময় লাগবে যার জন্য মার্কেট প্লেসে কি গিগ হবে কী ধরনের গিগ হবে এগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করার কোনো দরকার নেই ভাই আমাদের কি ড্রপ শিপিং শেখানো হবে কি ড্রপ শিপিং ড্রপ শিপিং ড্রপ শিপিং মূলত হচ্ছে যে এটি হচ্ছে মূলত হচ্ছে বিজনেস আর মূলত এটি মানে ড্রপ শিপিং তবে ড্রপ শিপিং করতে যা যা মানে যেরকম স্টোর তৈরি করতে হয় ড্রপ শিপিং কিভাবে প্রোডাক্ট রিসার্চ করতে হয় কিভাবে স্টোর তৈরি করতে হয় এগুলো শিখিয়ে দেওয়া হবে বাট ড্রপ শিপিং করতে গেলে যে ডিজিটাল মার্কেটিং এর যে মানে স্কিলটা লাগে এই ডিজিটাল মার্কেটিং এই কোর্সে দেখানো হবে না ঠিক আছে সবকিছু আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাসটি এখানে আমি শেষ করতেছি অনেক রাত হয়ে গেছে অনেক চলে গেছে তো বেশি লম্বা হয়ে গেলে আবার ভিডিও দেখতে আবার অনেকের প্রবলেম হয়ে যায় যার জন্য ক্লাসটি আমি এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন আর প্র্যাকটিস করবেন আর তারপর আগে সামনের ক্লাসে ওই থিমের কাজটি করে তারপর একটি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে ওই অ্যাসাইনমেন্টটি খুব ভালোভাবে শেষ করলে তখন মোটামুটি শপিফাই সম্পর্কে মোটামুটি একটি স্কিল হবে তারপরে এখন অনেক কিছু বাকি আছে সেগুলো ধীরে ধীরে দেখানো হবে ওকে থ্যাংক ইউ